கிரீட்டிங் சர்வன் நம்ம டெய்லியும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரை பார்த்துட்டு வரும் இன்றைக்கி என்ன இம்பார்ட்டன் நியூஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தோம்னா ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது சைன் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் நேற்று இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது சைன் ஆகிருக்கும் அதை பற்றின விஷயங்கள் தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ என்ன அந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் யார் கூட சைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத எஃப்டா அப்படிங்கிற ஒரு டீமோட தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் எஃப்டா இஎஃப்டிஏ அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க யூரோப்பியன் ஃப்ரீ ட்ரேட் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த எஃப்டா அப்படிங்கிற அமைப்பு கீழே யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா நாலு நாடுகள் இருக்காங்க ஐஸ்லாண்ட் லெய்சன்ஸ்டைன் நார்வே அண்ட் சுவிட்சர்லாண்ட் ஓகேவா ஐஸ்லாண்ட் லெய்சன்ஸ்டைன் நார்வே அண்ட் சுவிட்சர் சுவிட்சர்லாண்ட் இவங்கெல்லாம் தான் இருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் ஏன் எஃப்டா அப்படிங்கிற அமைப்பில் இருக்காங்கன்னா இவங்கெல்லாம் யூரோப்பியன் யூனியன் ஓகே இருக்கு இல்லையா ஐரோப்பிய ஒன்றியமில் சேராத நாடுகள் ஓகேவா ஐரோப்பிய யூனியனில் சேராத நான்கு நாடுகள் சேர்ந்து தான் எஃப்டா அப்படிங்கிற அமைப்பில் இருக்காங்க அந்த நாலு பேர் கூட சேர்ந்து தான் அந்த ஒரு அமைப்போட சேர்ந்து தான் இந்தியா ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத சைன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதன் மூலயமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்குள்ள வரப்போகுது அடுத்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு 1 மில்லியன் ஜாப்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவோட ப்ராடக்ட்ஸ்க்கெலாம் அந்த எஃப்டா நாடுகளில் வந்து வரி விளக்கு அப்படிங்கிறது அளிக்கப்படும் சரிங்களா நிறையா டேக்ஸ் சப்சிடிஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்தியாவுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப மியூச்சுவலி பெனிஃபிஷியல் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டுன்றது பார்க்குறப்போ இந்தியாவோட செகண்ட் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா இந்த செகண்ட் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை சொல்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு யார் கூட பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா யூஏஇ கூட தான் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டுங்கிறது யூஏ கூட பண்ணிருப்போம் அப்படிங்கிற தகவலை இங்க கொடுத்திருக்காங்க யூஏஇ கூட ஃபர்ஸ்ட் எஃப்டா கூட செகண்டா நம்ம பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா இங்கே கிக் ஒர்க்கர்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா கிக் ஒர்க்கர்ஸை பற்றி நமக்கு செய்திகள் வந்தாலே முக்கியமாக தான் இருக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா யாரு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நித்தி ஆயோக் இவங்கள பற்றின விஷயங்களை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கிக் ஒர்க்கர்ஸ்னா யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்ட் ஒர்க்கராக இருப்பாங்க அதாவது ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒர்க்கர் தொழிலாளி அப்படின்னாலே ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயர் இருப்பார் அவங்களுக்கு கீழே எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறவங்க இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபிசிக்கலாக அவங்களுக்கு தெரியும் இவர் தான் என்னோடய ஓனர் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் காண்டாக்ட்லேயே இருப்பாங்க எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க ஸோ அது ட்ரெடிஷ்னலா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா அவங்க எதுக்கு கீழே வருவாங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் நான் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க ஓகேவா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆப் பேஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓலா அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் ஸ்விக்கி சொல்கிறோம் ஜொமேட்டோ சொல்கிறோம் டன்ஸோ சொல்கிறோம் இந்த மாதிரியான ஆப்ஸ்லாம் இருக்காங்க இவங்களுக்கு கீழே டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ்ன்னு இருப்பாங்க அவங்க இந்த டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ்லாம் அந்த கம்பெனியோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்களோட அந்த கம்பெனியோட சேவைகளை இந்த டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி மார்க்கெட்டில் வராத ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க பிளாட்ஃபார்ம்னா ஒரு ஆப் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு அப்ளிகேஷன் பிளாட்ஃபார்மை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறனால தான் இவங்களெல்லாம் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அவங்களாம் தான் கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு கீழே வரமாட்டாங்க ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்டு ஒரு ஆப்பை நம்பி இவங்களோட வேலை அப்படிங்கிறது இருக்கும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரியான கிக் ஒர்க்கர்ஸை பற்றி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நித்தி ஆயோக் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ப்ளூமிங் கிக் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் எக்கானமி அந்த கிக் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எக்கானமி பூம் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்பாங்க எதன் அடிப்படையில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சில தரவுகளை சொல்லியிருப்பாங்க இது நமக்கு மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இம்பார்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அந்த
தொழிலாளர்களுக்கு அவங்க தொழிலாளர்கள் நலன்கள் அப்படிங்கிறத அந்தந்த கம்பெனிஸ் தான் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருப்பாங்க நமக்கு ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்தோம்னா ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறோம்னா நமக்கு எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகேங்களா அது இல்லாமல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஸ்எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பெய்டு லீவ் இருக்கிறது ஒரு இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் கீழே வரும் பென்ஷன் பிஎஃப் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து கிடைக்கிறது இல்லை ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகுறாங்கன்ற மாதிரியான விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி சோசியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் தலையிடணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் தலையிட்டு அந்த ஆப் பேஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரியான சோசியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு தான் நித்தி ஆயோக் அவங்க ரிப்போர்ட்டை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இதற்கிடையில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு தேவையான சோசியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு சட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா இப்போ கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஆர்டிகல் என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா அவங்களோட வேலையை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க எவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு நேரம் ஒரு நாளைக்கு வேலை செய்யறாங்க அதனால அவங்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஏர்ன் பண்றாங்க அது அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு போதுமா பத்தாதா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பேசியிருப்பாங்க முதல்ல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட முக்காவாசியான அந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் அப்படிங்கிற வேலையில இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் ஒர்க் பண்றாங்க ஆனா அவங்களோட ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறப்ப ரொம்பவே குறைவாக தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோர் தேன் எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா பத்து மணி நேரத்துக்கு மேல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அந்த ஒரு டேட்டாவை கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா அவங்களோட ஏர்னிங்ஸ் அப்படிங்கிறத பாக்குறப்ப ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கும் குறைவாக தான் அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஆப் பேஸ்டா நம்ம ஒர்க் பண்றப்ப நமக்கு நிறைய இன்கம் வந்தாலும் அந்த ஆப்புக்கு சில இன்கம் நம்ம கொடுத்துருவோம் மீதி நம்ம கையில் இருக்கிற அமௌண்ட் நம்மளோட எக்ஸ்பென்சஸ் பெட்ரோல் போடுறது அந்த மாதிரியான சார்ஜஸ் எல்லாம் தவிர்த்துட்டு பார்க்குறப்ப ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கும் கம்மியாக தான் இவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க அது மந்த்லி பார்க்குறப்ப பதினஞ்சாயிரத்துக்கும் குறைவாக தான் இருக்கு இவங்களோட அந்த ஏர்னிங்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்பேர்டு டு ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் தி ஒர்க் அதாவது ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணி ஐநூறு ரூபாய்க்கும் குறைவாக தான் சம்பளம் வாங்குறாங்க ஏர்ன் பண்ணுறாங்க யாருனா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்விக்கி சொமேட்டோ அங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த டிரைவர் முக்கியமாக <coughs> அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இந்த சோசியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தது தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்னென்னா அண்ட் கால்ட் ஆன் த கவர்மெண்ட் டு எக்ஸசைஸ் ஓவர் சைட் ஆன் த ஃபேர்னஸ் ஆஃப் அல்காரிதம்ஸ் அண்ட் மெக்கானிசம்ஸ் யூஸ்ட் பை பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் டு மானிட்டர் சச் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது அந்த ஆப் பேஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு அந்தந்த கம்பெனிகள் ஓலா ஸ்விக்கி போன்ற கம்பெனிகள்லாம் ஒரு அல்காரிதம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஒரு கோடு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த கோடு அந்த அல்காரிதத்தோட ஃபேர்னஸை வந்து செக் பண்ணணும் அதை யார் பண்ணணும்னா கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும் ஒரு <laughs> தொடர்ச்சியாக <coughs> அடுத்தது பார்ப்போம் ஸோ அடுத்த ஆர்டிக்கலில் பார்த்தோம்னா நமக்கு தமிழ்நாடு பேஜில் எதுவும் இல்லை ஸோ அடுத்தது டைரெக்டாக 
எடிட்டோரியல் பேஜ்லையும் நமக்கு இன்னைக்கு பெருசாக எதுவும் இருந்திருக்காது பிகாஸ் எலக்ட்ரோரல் பாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ஜட்மெண்ட்டையும் சரி அந்த ஸ்கீமையும் சரி அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் இது ரீசெண்டாக எஸ்பிஐ அவங்களோட டைம் லைனை மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது எலக்ட்ரோரல் பாண்ட்ஸ் ஜட்மெண்ட் வரப்போ என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா மார்ச் ஆறாம் தேதிக்குள்ள இந்த தேர்தல் நன்கொடை பத்திரங்கள் திட்டத்துக்கு கீழே எஸ்பிஐ யாருக்கெல்லாம் அந்த எலக்ட்ரோரல் பாண்ட்ஸை இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய டேட்டாஸை மார்ச் ஆறாம் தேதிக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க எலக் எஸ்பிஐ கடைசியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மார்ச் அஞ்சாம் தேதி வந்து எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மூணு மாதம் டைம் வேணும்ன்றத கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றின விஷயங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்தியன்ஸ் ரஷ்யாவில் போய் சண்டை போடுறது ரிலேட் பண்ணி ஒரு ஆர்டிக்கல் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எடுத்துக்க முடியாது சரிங்களா அடுத்து பெங்களூரோட அந்த வாட்டர் கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி இந்த இடத்துல எலெக்ஷன் கேம்பெயின் ஸ்பெண்டிங் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க அதாவது தேர்தலில் தேர்தல் செலவினங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த தேர்தல் செலவினங்கள் பற்றின விஷயங்களை இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கட்சி எவ்வளவு செலவு பண்ணலாம் ஒரு கேண்டிடேட் ஒரு வேட்பாளர் எவ்வளவு செலவு பண்ணலாம் அதுக்கான லிமிட்ஸ் என்ன இருக்கு இதை எப்படி இவ்வளோ நாள் செலவு பண்ணிட்டு வராங்க இவ்வளோ நாள் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு கார்பரேட்லேருந்து டொனேஷன்ஸ் வரும் அந்த டொனேஷன்ஸை ஒவ்வொரு வேட்பாளர்களுக்கும் பிரித்து கொடுத்து அதன் மூலயமா தான் அந்த எலக்ட்ரோரல் ஸ்பெண்டிங் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கும் சரிங்களா அது இன்க்ளூடிங் ஓட்டர்ஸ்க்கு காசு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அது வரைக்கும் எல்லாமே அக்குமுலேட்டடாக தான் இருக்கும் சரிங்களா பட் ஸ்டில் எலெக்ஷன் ஸ்பெண்டிங் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சில ஃபேர்னஸ் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு தேர்தல் வர்றதுக்கு முன்னாடி அரசாங்கங்களும் சரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் சரி அது ரெண்டையும் நம்ம தனியாக தான் பிரித்து பார்க்கணும் அரசாங்கம் வேறு அரசியல் கட்சிகள் வேறு நமக்கு தேர்தல் வர்றதுக்கு முன்னாடி அரசியல் கட்சிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விளம்பரம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இதெல்லாம் பண்ணி தருவோம் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க அரசியல் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணித்தரோம் தமிழ்நாட்டில் கூட அது நடந்துச்சு ஒரு கட்சி சார்பில் ஒரு பாட்டு வந்துச்சு இன்னொரு கட்சி சார்பில் ஒரு பாட்டு வந்துச்சு ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த அரசியல் அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரசாங்கத்தோட பணத்தை வச்சு அந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த இடத்துல பேசியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அரசாங்கங்கள் திட்டங்களை கொண்டு வரலாம் அரசாங்கங்கள் அந்த திட்டங்களை மக்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் அது அரசாங்கத்தோட உரிமையாக இருக்குது ஆனாலும் இது அரசியல் தேர்தல் அரசியல்னு வரப்போ அரசியல் கட்சிகளோட நிதியில இருந்து தான் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணும் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அது அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட ஃபண்டிங்ல தான் பண்ணணும் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மணியை வச்சு அவங்க அந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்றாங்க அந்த மாதிரியான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அது வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணப்படுது அரசாங்கத்தோட நிதி அப்படிங்கிறது அரசியல் கட்சிகளின் லாபத்துக்காக அரசியல் கட்சிகளின் விளம்பரத்துக்காக மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருப்பாங்க அதனால அடிப்படையில் இந்த எலக்ட்ரோரல் ஃபண்டிங் அப்படிங்கிறத நம்ம கார்பரேட் டொனேஷன்ஸ்லேருந்து வாங்கி தான் ஓகேங்களா நிறைய பேர் நன்கொடைகள் கொடுத்து தான் இந்தியாவிலையும் சரி எல்லா உலக டெமோக்ரஸிஸ்லேயும் சரி டொனேஷன்ஸ் பொலிட்டிக்கல் டொனேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா தேர்தலுக்கு முன்னாடியும் நடக்கும் சரிங்களா அது அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இந்த கார்பரேட் டொனேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய எஸ்டாப்ளிஷ்டு ப்ரொசீஜராக இருக்குது இருந்தாலும் இந்தியாவில் அதை நிறைய மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இன் கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்காவில் இருக்க அளவுக்கு அந்த டிரான்ஸ்பேரன்சி இந்தியாவில் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்ல வந்துருப்பாங்க அந்த ஒரு வகையில் இந்தியாவில் எலெக்ஷன் ஸ்பெண்டிங் அப்படிங்கிறத அரசாங்கமே எடுத்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் எல்லாம் நமக்கு வந்திருக்கு சரிங்களா எலக்ட்ரோரல் ரிஃபார்ம்ஸ் தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த எலெக்ஷன் தேர்தல் செலவினங்களை அரசாங்கமே காசு கொடுத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு ப பண்ண வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ரெக்கமெண்டேஷன் வந்துச்சு இது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா அரசியல் கட்சிகள் ஒரு சில அரசியல் கட்சிகளுக்கு அதிகப்படியான நன்கொடைகள் வரும் ஒரு சில அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்கொடைகளே வராது அப்போ இந்தியாவில் ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துலே பாதிக்கப்படுது ஏன்னா ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது கிரியேட் பண்ணும் ஓகேங்களா எல்லாருக்கும் சம மான ஒரு கிரவுண்ட் இருந்தால் தான் நமக்கு யார் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அந்த ஒரு பிரச்சாரங்கள் அதுக்குள்ளெல்லாம் போகணும் ஒரு
கொடுத்து ஒரு வேட்பாளருக்கும் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் சுயேட்சையா இருந்தா அந்த வேட்பாளருக்கு ஒரு அரசியல் கட்சியா இருந்தா அந்த அரசியல் கட்சிக்கு அரசாங்கமே பணம் கொடுத்து தேர்தல் செலவு பண்ணுங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த ஒரு நடைமுறை சாத்தியமாகுமா அப்படின்னு கேட்டா டவுட் தான் அரசியல் கட்சிகள் முதல் அதற்கெல்லாம் ஒத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஒரு நடைமுறை சாத்தியமாகும் அது வரைக்கும் இது ஒரு ஐடியாவா மட்டும்தான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் இது ஒரு ஐடியா மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் பண்டிங் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கிறதுக்கு ஒரு சாத்தியமற்ற ஒரு விஷயமா இருக்கும் அந்த ஒரு வகையில இந்த ஒரு விஷயம் நடை நடைமுறைக்கு வராது அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கிறப்போ ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எலெக்ஷன் கமிஷனே தேர்தல் சீர்திருத்தங்களில் ஒரு சில மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் தேர்தல்களில் ஒரு சில மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் நம்ம நடைமுறைப்படுத்தினால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஒரு சில அரசியல் கட்சிகள் நிறைய மணி வச்சிருக்கனால நிறைய விளம்பரங்கள் பண்றாங்க ஒரு சில கட்சிகள் கிட்ட பணம் இல்லாதனால எந்த ஒரு விளம்பரமும் பண்ண முடியல ஸோ இதுவே மக்களுக்கு ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான ஒரு விஷயமாக இருக்கு ஸோ அப்போ லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம இந்தியாவோட தேர்தல் நடைமுறைகளில் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஷுட் பி பேண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ரியர் டு எனி ஜென்ரல் எலெக்ஷன் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க முக்கியமான விஷயம் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அரசியல் கட்சிகள் அரசாங்கத்தோட நிதியை வச்சு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்க சாரி அரசாங்கங்கள் அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்சிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்றாங்க அரசாங்கத்தோட நிதியை எடுத்து அவங்களோட பர்சனல் பார்ட்டிக்காக செலவு பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எலெக்ஷன் வர்றதுக்கு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அரசாங்கத்தோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பேன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க இப்போ அரசாங்கத்தோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பேன் பண்ணிட்டோம்னா அரசாங்கத்தோட நிதியை எடுத்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த அரசியல் கட்சிகள் அவங்களோட ஓன் ரெவன்யூ வச்சு தான் அந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த ஒரு நடைமுறை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க முதல் ரெக்கமெண்டேஷன்ல இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ல எப்போ வந்திருக்கும்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எலெக்ஷன் வேட்பாளருக்கு <coughs> வந்துடும் அதாவது ஒரு ஒரு பெரிய மாநிலம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பெரிய மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேட்பாளர் எவ்வளவு செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் செலவு பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதுவே ஒரு சிறிய மாநிலமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர் எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் அவரோட தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்காக செலவு பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லிமிட் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க பல நேரங்களில் இந்த லிமிட்டை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அந்த லிமிட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த செகண்ட் ரெக்கமெண்டேஷனை கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ தொண்ணூற்றி அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் செலவு பண்ணிக்கலாம் இந்த தொண்ணூற்றி அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ள தான் அரசியல் கட்சிகள் அவங்களுடைய வேட்பாளருக்கு நீங்க செலவு பண்ணிக்கணும் ஒரு காசு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுவும் இந்த தொண்ணூத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ளதான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்ல வராங்க அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தேர் ஷுட் பி சீலிங் ஆன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பை பார்ட்டிஸ் அரசியல் கட்சிகள் செலவு பண்ணக்கூடிய தொகைக்கும் ஒரு சீலிங் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது ஏன்னா போன எலெக்ஷன்ல பாக்குறப்ப ஒரு சில கட்சிகள் ஆயிரத்தி நூறு கோடிகளுக்கு செலவு பண்ணிருக்காங்க ஒரு சில கட்சிகள் எட்நூறு கோடிகளுக்கு செலவு பண்ணிருக்காங்க ஒரு சில கட்சிகள்னால ஐம்பது கோடி வரைக்கும் கூட செலவு பண்ண முடியல ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மிஸ்மேட்ச் இருக்கனால தான் என்ன சொல்றாங்க ஒரு சீலிங் ஒரு ஒரு லெவல் தேவைப்படுது இதுக்கு மேலே செலவு பண்ண ஒரு ஐநூறு கோடிக்கு மேலே செலவு பண்ணக்கூடாது தேர்தலுக்காக அவ்வளோதான் செலவு பண்ணணும் அந் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க கடைசியாக பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த தேர்தல் காலத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஓகேங்களா இந்த கேண்டிடேட் இந்த ஒரு விஷயத்த பேசிட்டாரு இந்த வேட்பாளர் தேர்தல் நடத்தை விதிகளுக்கு எதிராக நடந்துட்டாரு இதனால இவரை வந்து நம்ம போட்டியிடவே அனுமதிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான வழக்குகள் உயர்நீதிமன்றங்கள்லேயும் உச்ச நீதிமன்றங்கள்லேயும் தொடர்ந்து பதிவாகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான வழக்குகளை அவசர காலத்தில் ஒரு ஃபாஸ்டாக தீர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ஃபாஸ்டாக ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதிகப்படியான ஜட்ஜஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் இந்த தேர்தல் காலங்கள் காட்சி அட்லீஸ்ட் அதிகப்படியான ஜட்ஜஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரு நாலு ரெக்கமெண்டேஷனும் யார் கொடுத்ததுன்னா நமக்கு தேர்தல் ஆணையமே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொடுத்தது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த எலெக்ஷன் அந்த தேர்தல் நடைமுறைகள் அப்படிங்கிறது
கியூனோ மத்திய பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய கியூனோ நேஷனல் பார்க்கில் சீட்டா ப்ராஜெக்ட் சீட்டா அப்படிங்கிறத பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த திட்டத்தை பற்றி பார்க்கணுன்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட் சீட்டா அப்படிங்கிறது நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரோட பர்த்டே அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் செவன்டீன்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த திட்டத்துக்கு கீழே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நமீபியா அப்படிங்கிற நாட்டிலேருந்து ஒரு எட்டு சீட்டாஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு எட்டு சீட்டாவை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது ஒரு பெரிய கா ஒரு கார்னி ஓர் ஓகேங்களா சீட்டாலாம் நமக்கு கார்னி ஓர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கார்னி ஓரம் ஒரு காண்டினென்ட்லேருந்து இன்னொரு காண்டினென்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரதே அதுதான் ஃபஸ்ட் டைமாக நடந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ நமீபியாலேருந்து எட்டு வந்திருக்கும் செப்டம்பர் மாதம் அதே அதே அடுத்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிப்ரவரியில் சவுத் ஆப்ரிக்காலேருந்து ஒரு ப பன்னெண்டு சீட்டாஸ் வந்து வந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக இருபது சீட்டாஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருந்திருக்கும் அப்போ இந்தியாவில் இதுக்கு முன்னாடி சீட்டாஸ் இல்லைனா இல்லையா அப்படிங்கிறத கேட்டோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அந்த ஐம்பத்தஞ்சு அந்த காலகட்டத்திலே இந்தியாவில் சீட்டாக்கள் எக்ஸ்டீன்ட் ஆயிடுச்சு இந்தியாவில் சீட்டாவே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்திருக்கும் ஸோ மறுபடியும் இவங்களோட பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதில் கொண்டு வந்த கொஞ்ச நாட்கள்லேயே ஒரு பதி ஒரு ஏழு சீட்டாஸ் இறந்து மொத்தம் பதிமூணு சீட்டாக்கள் தான் இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சீட்டாக்கள் அடாப்ட் ஆகி குட்டி போட ஆரம்பிச்சிருக்கும் அதில் அந்த ஒரு விஷயத்த தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இந்த காமினி அப்படிங்கிற இந்த சீட்டா வந்து ஒரு அஞ்சு குட்டிகள் போட்டிருக்கு அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஸோ பதிமூணாக இருந்த டோட்டல் பாப்புலேஷன் இப்போ இருபத்தி ஆறாக ஆயிருக்கு சரிங்களா ஸோ ஏன் ஃபஸ்ட்டு அவங்களாம் இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தட்ப அந்த ஒரு தட்ப தட்ப வெப்ப நிலை வேறு இங்கேயா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஜாகிரபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு ஓகேங்களா அப்போ கியூனோ மத்திய பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய அந்த கியூனோ நேஷ்னல் பார்க் எதுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நிறைய நேஷ்னல் பார்க்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க நாங்கள் பண்ணுறோம் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பட் ஸ்டில் ப்ராஜெக்ட் டைகர் அப்படிங்கிறதும் கியூனோவில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ராஜெக்ட் சீட்டாகவும் அங்கே தான் கொடுத்துருப்பாங்க எதற்காக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஜாகிரபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கியூனோ மத்திய பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய ஜாகிரபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அங்க இருக்க மாதிரியான தட்ப வெப்ப நிலைகள் இங்கேயும் இருக்கு அதனால தான் நம்ம கியூனோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நேஷனல் பார்க் செலக்ட் பண்ணிருப்போம் ஸோ இனிஷியலா சில காரணங்கள் வேற என்ன காரணங்கள் அப்படிங்கிற சொல்றாங்கன்னா அங்கே வந்து ப்ரே அவைலபிலிட்டி அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் இந்த சீட்டாக்கள் சாப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் அதுங்க ரோம் ஆகிறதுக்கு அதாவது நடந்து போகிறதுக்கு பெரிய பரப்பளவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான காரணங்களுக்காக தான் கியூனோ நேஷ்னல் பார்க்கை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இனிஷியலி நிறையா சீட்டாஸ் வந்து இறந்து போகிறாலும் இப்போ அதனுடைய பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டடியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதனால் இந்த ஒரு திட்டம் அப்படிங்கிறது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான நியூஸாக இருந்துச்சு அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஒரு ஜீரோ ஃபுட் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன ஜீரோ ஃபுட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஆறு மாத குழந்தை இருக்கு ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு அதிகமான கலோரிஃபிக்கல் ஓகேங்களா ஒரு கலோரி கலோரி இருக்கு இல்லையா அந்த கலோரி நிறைந்த உணவு அப்படிங்கிறது கிடைக்காம இருக்கு அது டெய்லியும் கிடைக்காம இருக்கு அப்படின்னா அவங்கள தான் நம்ம ஜீரோ ஃபுட் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் அந்த குழந்தைகள் பால் குடிக்கும் எல்லாமே பண்ணும் இருந்தாலும் அந்த அவங்க குடிக்கக்கூடிய பால் அவங்க குடிக்க அவங்க சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவுகளில் கலோரி கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவா ரொம்ப மினிமலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள தான் நம்ம ஜீரோ ஃபுட் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறத சொல்றோம் சரிங்களா ஸோ அதை சார்ந்த ஒரு ரிப்போர்ட் இந்தியாவை ஒட்டி வந்திருக்கு இந்தியாவில் எவ்வளோ ஜீரோ ஃபுட் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க இந்தியாவோட மாநிலங்களில் அதனுடைய அந்த பரவல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு டெஃபினேஷன் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஜீரோ ஃபுட் சில்ட்ரன்னா என்னென்னா தீஸ் இன்ஃபென்ஸ் ஹாவ் நாட் ஈட்டன் எனி ஃபுட் ஆஃப் சப்ஸ்டான்ஷியல் கலோரிஃபிக் கண்டென்ட் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு கலோரிஃபிக் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கலோரிக்கல் நிறைந்த உணவு அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான குழந்தைகளுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆறு மாதத்துக்கு உள்ளே இருக்க வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாலிட் ஃபுட்டோ இல்லை செமி சாலிடாவோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரெஷ் மில்க்கோ ஒரு நாளைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு கிடைக்காம இருந்துச்சுன்னா அவங்கள வந்து நம்
அந்த சரியான உணவு அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறது இல்லை கலோரி கலந்த உணவு அப்படிங்கிறது கினியாவுக்கு அடுத்து மாலி மாலியில் இருபது புள்ளி அஞ்சு மாலிக்கு அப்புறம் இந்தியா இந்தியாவில் தான் பத்தொம்பது புள்ளி மூணு சதவீதம் ஓகேங்களா ஸோ பத்தொம்பது சதவீதம்ல நம்ம மூணாவது இடத்துல இருந்தாலும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் அது எண்ணிக்கையில் இந்தியா தான் முதல்ல இருக்காங்க எவ்வளோ குழந்தைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறு மில்லியன் ஆறு மில்லியனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த ஆறு மில்லியன் அப்படிங்கிறது தான் பத்தொம்பது பர்சன்டேஜாக நமக்கு வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளில் அந்த ஆறு மில்லியன் குழந்தைகளுக்கு அவங்க உணவில் சரியான அளவு கலோரி கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது இருக்க மாட்டேங்குது இதனால தான் அவங்கள ஜீரோ ஃபுட் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க இதனால் பழைய பாதிப்புகள் அப்படிங்கிற கிடை இருக்கும் ஓகேங்களா இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் அதிகமாகலாம் அண்டர் ஃபைவ் மார்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சு வயசுக்குள்ளேயே குழந்தைகள் இறந்து போகிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதிகரிக்கலாம் அண்டர் வெயிட்டாக இருப்பாங்க அந்த ஹைட்டுக்கு ஐ மீன் வர வயசுக்கு தகுந்த வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது இந்த மாதிரி பல ஹெல்த் ரீசன்ஸ் வந்து இதனால் வரும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டில் இந்தியாவுக்குள்ளேயும் இந்த ஒரு பரவல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதன் படியில் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா உத்தரப்பிரதேசில் இருபத்தி எட்டு சதவீதம் பீகாரில் பதினாலு சதவீதம் மகாராஷ்டிரில் ஏழு சதவீதம் ராஜஸ்தானில் ஆறு மத்திய பிரதேசில் ஆறு சதவீதம் இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மத்திய மாநிலங்கள் சென்ட்ரல் ஸ்டேட்ஸில் வந்து உணவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அது குழந்தைகள் சாப்பிடக்கூடிய உணவில் கலோரி கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இதை அந்தந்த மாநில அரசாங்கங்கள் தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்கி படித்து அவங்க இருக்கக்கூடிய அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணி கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ தமிழ்நாடு போன்ற மாவட்டங்கள்லாம் சாரி மாநிலங்கள்லாம் நம்ம நிறைய திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் நம்ம முத்துலட்சுமி ரெட்டி மேட்டர்னல் பெனிஃபிட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய திட்டங்கள் நம்ம அம்மா மெடிக்கல் கிட்டுன்னு கூட ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குது அதன் மூலயமா அந்த தாய்மார்களுக்கும் சரி தாய்மார்கள் நல்லா இருந்தால் தான் அந்த குழந்தைகளுக்கான தேவையான உணவுகளை கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா அந்த குடும்பம் நல்லா இருந்தால் தான் அந்த குழந்தை அப்படிங்கிறதும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ தாய்மார்களையும் நம்ம எம்பவர் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களும் கொடுத்து அதன் மூலயமா குழந்தைகளையும் பார்த்துக்கிறோம் சரிங்களா பட் ஸ்டில் இன்னும் அந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது நார்தன் ஸ்டேட்ஸில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து பார்த்தோம்னா அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க இந்த ஜீரோ ஃபுட் சில்ட்ரன் அதாவது இந்த ஒரு கண்டென்ட் ஏன் அதிகமாக இருக்குது கலோரி கண்டென்ட் ஏன் குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு சில காரணங்கள் கொடுக்குறாங்க அது நம்ம சோசியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ்னாலே நமக்கு பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது அந்த மார்ஜினலைசேஷன் கேஸ்ட் பேஸ்டு காரணங்கள் இதெல்லாம் வந்து டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு சரிங்களா நம்ம வெயின்ஸ் படிக்கிறப்போ சொல்லி தருவாங்க பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு மார்ஜினலைசேஷன் சோஷ் சொசைட்டிலேருந்து ஒதுக்கி வைக்கிறது இந்த மாதிரியான காரணங்கள்லாம் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் சேம் காரணங்கள் தான் இருக்கும் சரிங்களா அதை தாண்டி புதுசாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரேப்பிட் அர்பனைசேஷன் இந்தியா நகரமயமாதல் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சாப்பாட்டில் கலோரி கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குது ஜீரோ ஃபுட் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க இந்தியாவோட நகரமயமாதல் ரேப்பிட் அர்பனைசேஷன் அப்படிங்கிறது இந்தியாவோட குழந்தைகளுக்கு சாப்பாட்டில் கலோரி கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நியூக்ளியரைஸ்டு ஃபேமிலிஸ் நமக்கு முன்னாடிலாம் ஃபேமிலி அப்படின்னா ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருப்பாங்க இப்போ மூணு பேர் நாலு பேர் தான் இருக்கான் ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா முன்னாடி கிராமப்புறங்கள்ல இருந்தால் நாலஞ்சு பேர் நம்ம வீட்டு பக்கத்திலே சொந்தக்காரங்களா இருப்பாங்க ஒருத்தர் பார்த்துக்கலனாலும் இன்னொருத்தர் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான விஷயங்களை கொடுத்துருவாங்க இப்போ ரேப்பிட் அர்பனைசேஷன் ஆகுது கிராமப்புறங்கள்ல இருந்து நகர்ப்புறங்களுக்கு அந்த ஒரு குடும்பம் மட்டும் தனியாக போகுது அப்ப அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் போறாங்க இதனால ரேப்பிட் அர்பனைசேஷனால மறுபடியும் என்ன ஆகுது அர்பனைசேஷன் நகரமயமாதனால நகரத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேருமே ஏர்னிங் மெம்பரா இருக்கணும் ஓகேங்களா ரெண்டு பேருமே சம்பாதிச்சாதான் அந்த ஒரு வீட்டை நடத்த முடியும் ஓகேங்களா எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்துக்க முடியும் அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா போத் மென் அண்ட் விமன் வேலைக்கு போயிடுறாங்க அந்த குழந்தைக்கு தேவையான பராமரிப்பு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இருக்கு ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஸோ ரேப்பிட் அர்பனைசேஷன் அண்ட் நியூக்ளியரைஸ்டு ஃபேமிலிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஃபேக்டராக இருக்குது ஏன்னா இந்தியாவோட நகரமயமாதல் அப்படிங்கிறது முன்னாடி இருந்ததோட இப்போ நகரமயமாதல
எடுத்தாங்க கடைசியா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இந்த ஒரு சர்வே நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க நமக்கு தேவையானது ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுங்கிற நம்பர் மட்டும்தான் ஓகேவா அப்புறம் இவங்க எங்க அதிகமா இருக்காங்கன்னா மனாஸ் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ல ஓகேவா சோ அடுத்தபடியா பார்த்தோம்னா நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பேஜ் வந்துருச்சு ஸோ இதை தாண்டி நமக்கு இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பரில் பெருசாக எதுவும் இல்லை சரிங்களா ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது எவால்விங் விஷயமா இருக்கு ஓகேங்களா தொடர்ச்சி அதுக்கப்புறமும் ரிப்பீட்டட் இன்டர்வல்ஸில் நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டே தான் இருப்போம் கிக் கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது எலெக்ஷன் ஸ்பெண்டிங்கை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் கடைசியாக அந்த ஜீரோ ஃபுட் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸாக இருந்துச்சு இந்த நியூஸ் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலும் இதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ நாளைக்கு நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ்ல மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ